Ich habe mich in der Verhältnis-Koordinale, weil ich die systematische Theologie komme, etwas noch nachher, wo das Erhältnis-Koordinale von uns kommt, wo das noch sehr, sehr viel mehr über Erhältnis-Koordinale über etwas. So, was für viele Charakter und Anna an uns kommt, was für eine Alternativigkeit, die das Erhältnis-Koordinale ist. Das ist ja nicht von den Wurst, die ich sehe, weil das nicht von uns ist. Aber von das war ich muss sehr viel verdanken, und dann kann ich sehr gut lieben, wo du kommst, dass du nur auf mich die Wurst hast. Und ich fand in einer Tag mit einer Ali von dort aus Gesellschaft, was so fast ein Blöcke ist dann. Und das ist ein bisschen die Frage, was du dann auch von einem hast. Doch gut, was mag ich uns gut tun mit uns sagen? Wir haben auch für die Tag, für die wir uns noch eine Gemeinheit gefühlt, um die Sinn von den Leben zu können bedanken, beleben, auch die Leben, die für uns Menschen und auch uns für die Familie geliebt ist, Freunde, Dank u dat u voor ons die hele op zichzelf ook sinvol maak. Heer, dank u dat u met hier die Bijbel voor ons begeleid om ook die hele te kan interpreteer. Dat u net gaan om na te denken over die lang gelede, maar dat u voor ons help om ook die hele voor ons zelf te kan interpreteer. Dat u ons kan nadeel hoe u ook in ons werk te woordig is. Heer, want ons vanavond ook dan bij een paar vaste plekken gaan kom, die van ons helpt om dit ook degelijk te kan bedoel, so dat ons op die sal net gaan nie weet, dat die woord mag geleid van ons ook op die lewenspad. Sê ons saam, wees. Amen. Goed, jy, dit is van ons laatst keer geëndig het, en vir die wat gewonder het, en was vir tyd vir die bijeenkomst na ander kant, van ander de geen bijeenkomst na die tyd is, so ons kan van ander rustig gesels, en van ook hoopelig in die ene vroeg tyd laat, so dat ons al nog vraag op my hebben, selfs nodig is, dat ons dit gewis kan doen. So wat kan ons nou nog alles van die Bijbel gegroot, na alles wat ons nou met die selfs het? Nou, daar is allemaal die vraag wat die mense gemoed opkom, en ek gaan lekker met die vraag wat ons nou des dit soort van gedink het, lekker dat ons by mense gehoor het, en van die vraag wat die stel kom van wel geheer van die maat na af. Weet wat die mense nou die punt vraag, en ek kon dit vele voorlees in die lijst wat die plaats 145 en 146 is. Eerst ene, dit is anders ontzettend interessant, maar wat beteken dit nou in die praktische van die hoofdstuur? Hoe moet dit die Bijbel in my leven gebruik? Het tweede ene, is die Bijbel dan nie net maar op mense geboek, wat die mense geskryf as een woord op op een volvante is? En was dit bloot dat mense het besluit om te bepaal wat dit ook in die Bijbel ook nie moet word? Wat het gevoel van die inspiratie van die skrif? Het derde ene, As jy mens eerst begin twyfel aan die waarheid van die Bijbel, waar houd het op? Jy dit sal vertel, as jy vir die vraag of my waar trek, en is die streem, he? En ek het jou beloof, ons gaan vanavond al met ek op. Dit is maar op die vraag van die vraag van die waar en wat waar trek, en is die streem, dat jy nie op die oomheid van die Bijbel wegkom. Een vierde ene. Ek het nog altyd gevoel dat al die verhaal in die Bijbel net so gebeur het, maar nou, nou lyk het vir my alles, as ons alles onzeker is. Kan die mens dit wat in die Bijbel staan nog eeuwens as gloe? Waar gaan dit ophou as jy nog in twyfel of Jona rechtig in die vis was? Wat van die wonders in die Oudestie en die wonderwerken van Jesus? Dit kan al te makkelijk daarvoor leid dat die mens die opstanding van Jesus Christus ook betwyfel. En jy weet, dit is die soort van gesprekke wat die mens dat ons ook aan bloot gestel wil. Een volgende ene. Dit is nog een ontstelling om te dink dat die Bijbel self ook ideologisch gekleer is dat ons nie in aan dit op behandel om te sê, jy sê dat ook om mag achter die Bijbel, nie met die gesprekke wat ons in die Bijbel hoor. Mag ons dit wat in die Bijbel staan rechtig kritiseer? Is die Bijbel dan nie die onvuilbare woord van God nie? Nog een, moet die mens nie maar hier en net soos een kind gloe en vasthou aan die gesag van die skrif nie? Nog een, hoe help al die nieuwe kennis my praktis in die Bijbel beter te verstaan? En waar moet ek self al die achtergrond gedaan kry? Wat ek na die Bijbel lees, is ek heel kwaal onzeker of ek al die nodige achtergrond op gedachte sal kan hou. En die laaste en miskien die laaste wat my self kom vang met die laaste die luis het. Hoekom oor die mens die miskien het al meer die soort dinge oor die Bijbel? Is dit alles nieuwe goed of weet mense dit al lang kom? Het dit nie dan ook maar net met al die politieke veranderinge rond om ons te maak? En dit is vir alle vraag vir mense die nie die neem dan spuis te hebben vraag. Sê, waar ook maar nie vir nou vir dat nie, dat ons door die derkate van ons baie woord met die Bijbel geleer, die vertrouw nie, die bedde toe, waar ook nie nou vir dat ons al die goede vertel. Dit is nie maar net politiek van die 
dag dat jy die liefde laat, laat sê en laat vertrouwen. Nou was het ook een topic waar daar achter naam was om sê, hoe kom die doel is nie of die lang kan van die goed vertel? Maar dan sal ons dan makkelijker ook met die Bijbel in ons leven kan omgaan. Maar goed, dit is, dit is van die vraag, maar ek vraag vir ek, ek vraag wat er van die vraag het jy weet in die selwe van die wie van jy wat kon jy die selwe van die of die heren van die vraag het jy moet die Ek op die allemaal behouwe aan die taak. Sy is nog nie daar nie. Nou, dit is, dit is van natuur en soe. Jy hoef die skuldig te voel daar ook weer keer gedeel, maar jy moet die afsluit met die soort verduideliking van wat het gebeur en wat in die een of een paar weke en, en hoe dit eigenlijk een levenslange reis is wat ons met die buitel en met God eigenlijk op pad is mee, wat eigenlijk nooit klaar is. Die vraag waarom voel ons de ons die dinge aan, die ons gemakkelijker Nou, ek het aan drie redes gedink, en dit kom nie uit die boekie uit, maar uit die goed wat ek ook behandel het in die afgelopen paar aan. Die eerste een dat ek in lede op, ek kon nie dat jy uit voort om beskuldig dat hulle ons op een, op een verbaal weg in die lede. Maar jy het weet dat die, dat die hervorming, soos onlangs ook op hervorming zondag gehoor, het baie pertinent uitgevang van die een specifieke lezen wat so dat skriptera, die woord alleen. En daarmee sal is nie net gesê, die woord is belangrijk, maar is ook gesê, die tradities van die kerk moet nie die vlak of die selfde gewicht draag as dit wat ons in die Bijbel lees. Die Bijbel moet dit wees waar ander ons dit moet meet. En ons moet nie dat al die tradities en sovoort wat algemaan en begin groeien, ook deel word daarvan dat ons sê, maar ons moet ook in die dag, ons moet in die Bijbel groeien, ons moet ook in dit en dat en sovoort. Nou, hier is dus in die stadion ook een, een tekening van die katholieke kerk op die stadion van dit kind gegroeid. Dit is nie te sê, dit is precies so die dag nog nie. Maar die een ding dat ek wat by die protestantse tradities so van ons staan, het is een ongelooflike hoge waardering vir die Bijbel. Om te sê dat die Bijbel is dit wat ons enigste richtlijn uh, is. En ek dink dit kom nogal vanuit die ons noemde na die protestantse achtergrond, dat ons al van ongemakkelijk is wanneer daar kritische vraag in die Bijbel te vraag. Of as ons daar ook dat dat ek huis in die Bijbel wat nie alles met mekaar klop nie. Maar dan kan ons dan dink, maar hoe werk ons nou met die schoola skriptura beginsel as dit die geval sal wees? So ek dink dit is een van die redes. Die tweede ene het ook met die praat ook by die, by die eerste, die tweede aan. Nee, ja, die tweede aan. Uh, die eie soortige ontwikkeling wat by die enige kerk plaas het, want het sê dat die doet precies sal. En hulle sal onthou ons gepraat ook oor hoe die, uh, die ontwikkeling gebeur het, uh, dat hy die doet precies sal, as daar soort van doelbewuste richting verandering met betrekking tot die Bijbel, of tot die verstaan van die Bijbel in die enige kerk. Die dan daar gesê, is ons stuur weg van die soortnaamde liberale theologie van Europa af, wat alles wat in die Bijbel is wil soort van kritiseer en sê jy wat in die anders is toe nie so gebeur het. En dat was ook in een ander richting dan voor die moment en jy sal onthou, ek het toe ook gesê, dat was twee plekke waar vanavond nog die invloed van al gekom het. Die eerste ene is van Amsterdam, die vrije universiteit in Amsterdam, waar ook in Kuiper een baie invloedrijke vergeer was. Die richting wat ons in jyde dat ons soort van sal kon noem die nieuwe orthodoxie, dat soort van een strenge weergang van die gereformeerde traditie, wat baie sterk ons wat van met die idee van sitte van die Bijbel is onvangbaar en so voorts. En die ander richting was van uit Princeton, waar die fundamentalisme in sy hier ontstaan het, en wat ook een baie sterk uit die vloed uitgevoerd het. En dit het ons soort van allemaal soos ons die sit, dit moedersmelk in die gekryd. Ek ben my maat een keer, wat ek ons hier die eerste keer in die meent, die meent dat sy produceer, my maat het gewees, het gesê, ach, my pit, ek denk, ek sê, hoe saam met jou nie, maar ek voel dat ek nog jy is een christen, nie, 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 dit is nog een groot daai gewees, maar, ek weet, dit is ons, dit is ons ons groot geword het, en ek kan nou net ek sê, van jong tot oud hier, hoe ons groot geword het, ons gedink is, en hier is vir die Bijbel, en daarom, ek sê altijd vir die eerste jaar student, of, want ek is glad nie kritisch oor hoe jy die aankom, want ek het selfs vir die aankom, want ek het selfs vir die aankom, en weer dit soms aan die einde iets iets meer te hou en sê. Maar dan toch ook die eie soortige politieke ontwikkelings van Zuid-Afrikaanse geschiedenis en die Afrikaanse en die Indische beleving daarvan. Anita het nou 
outras pessoas, eu vou, vou caminhar para o pó próprio, vou criar para os raízes da vida, você não tem que dizer isso, você não tem que criar um pó que você não está falando aqui. Tu vou dizer, ok, eu vou te pegar dentro do meu tio, vou criar forte, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, Die titel van die boek is die Afrikaner mens, die Afrikaners of Arimas. Die wit mens of Arimas. En het gaan ook dan die behandeling van die kan leef die verslag, wat in die begin van die tonnes die ook daar voor gekom het, hoe om wit mens, Afrikaner mens, is ook van die Arimula met die licht. Dit is een razend interessante wat ek van die wette gaan lees. En een van die goed wat daar nog in een andere sterk klink het, is daar moet werk wat aan opvoeding. In skole moet ek vroeg mense op kinders moet lees, en kan lees en skryf, en kan nie wiskik kan doen. So is baie interessant wat van baie tijd op nou te gebeur het, ook in die afgelopen aantal jare, in die netinientas was vir sommige mense, al is ook van een omwendeling gewees in die hele politieke verstaan. Vader was het al op winnende tijd van die oorgang na die demokratische samenleving, Nou, soos 30 jaar verder, en daar het ook al weer een klopje goed in die afgelopen 30 jaar gebeur, wat mens dan ook weer op ander manier laat maak. Nou, ons moet nie dink dat ons immuun is tegen ons omstandigheden. Dit is al wat nou ook in baie keer gekleed toe, want dat ons verstaan van die Bijbel is toch ook ingekleer by die Heer ons eigen omstandigheden, ons ekonomische omstandigheden, ons gender, ons politieke omstandigheden, ons kerkelijke affiliatie, die theologische traditie waar ons groot geworden. So al die goed speel een rol, en dit het ons ook in een sekere sin al op die punt gebring om te sê, maar die mens moet nie te veel beter van die Bijbel, en die Bijbel is ook die eerste ding wat ons nog kan vasthou in die tijd van politieke verandering. En in dit het ons in die 1990's baie keer gehoor, wat mense gesê, ons het een ander gehoor, dat jy nie nou ook vertel dat die Bijbel nou vrouwbaar is, of sê dat ook nie, ons het in die oorgangstijd het ons een vaste ander gehoor. En dit is heel iemand verstaanbaar. Ek sê, want die dag ook is daar baie mense wat so voel dat ons in die vaste akker ergens nodig. En as mense nou te veel van krap in die Bijbel, dan gaan dit die probleem veroorzaak. So weer eens, as jy die heel kort identificeer met die vraag, dan is dit heel iemand verstaanbaar. Nou goed, ek wil nou dan verder aan die afdeling wat ons dan aan die letterpunt ook noem, wat Christen nog alles op die Bijbel kan voel. Wat kan ons nog wel op die Bijbel voel? En hier word vijf specifieke stellings gemaakt en ek wil, ek gaan nie die detail wat elke keer nie behandel nie, maar ek wil elke keer van hulle dan toch so een persoonlijk iets sê. Die eerste stelling is dat Christene groe nie in die Bijbel nie. En dan mens, as mens nou net daar sal ophou nou van baie mens as die woord ook groe draak, en dan sê, ja, dit is toch daar nie waar. Maar ons groe nie in die Bijbel nie, ons groe in die God van die Bijbel. En ek dink, dit is een eindig belangrike onderskip, om te sê dat die Bijbelse doel is die eerste plek om vir ons God op hem te sê, en vir ons te wees vir God, God self oor eeuwigheen op hem gestel in die mens op, en aan die klein en significant volk hier moet die naam van Israel, op een stukje aarde wat eindig helemaal niks beteken het die behalde, wat allemaal daar oor gehaard op het om die mekaar te gaan vechten. Dit is uiteindelijk die context waarin God, God self op ons Wat ek hier in my soek geef, wat ek net, as ek nog hoor, wat so ek nie my soek, en sterf ek, ek kan so net hier in my doen. Want dit is, dit is hier is een teken van zwakker, van hoe kan dit enigszins leid daar toe dat mens nie die persoon wat gekruisig is, het eindelijk ook as die soek van God sal aanvang. So daar is dat, daar is dat, een klomp dikke wat ons sal kom in vastkrijg, wat ons kan wegleid daar van op die haar te sien, dat die Bijbel gaan in die eerste plek vir God. Die Bijbel wil vir ons iets van Godse self op een stel, wat daar ons bekend maak. En let op die manier hoe ons dit kan doen, want dan in die Bijbel skryf is, was het een mens soos ons. As ons sê, God is die gans ander, die een wat totaal anders is as ons as mens, dan sê ons enge dan, hoe ons kan glad nie vir God beskryf is. Ons kan nie by God uitkom, en ons kan nie, anders waar ons dit recht kan, dan word ons self God dan betree ons die domein van God, sal ons dit onrecht kreeg. So al wat ons kan doen, is op een manier vanuit ons menselijke raamwerk om iets oor God te probeer sê. Al stamelend dit oor oor die eeuwigheen oor God te probeer sê. Nou let op, dit beteken ons weer niks van God nie. Natuurlijk het God ook mens geword in die Seen Jesus Christus, maar ook in die Bijbel. 
En op die manier het ons iets, het ons een afskinsel van wie God is, het ons meer ken. En dit is ook genoeg saam vir ons om te weet dat God het eindig die een wil wees wat vir ons het eindig ook in sy liefde om ons neem. Nou die, die, maar ons moet onthou dat die Bijbel skryf dat soos ons eindig maar net analogies vir God sy God praat. Het ek is een aantal theologie, een aantal van die kerk wat geskryf het, is een proskrip met theologie as analogiese spreek vir God. Ons kan nie die reik met God praat. Ons moet stories vertel. Ons moet uit ons eie context toe met ons probeer getuig wat hoe ervaar ons van God in ons levens. En dis het einde wat ons nie moet in die Bijbel. En daarom sê ons ook dat die Bijbel een norm is. Nou ek het vir die laatste keer om vir duidelijk as die kracht met die waarom die woord kanon verwaan van die woord verliefde af in die kruis, die kruis wordt in die tijd ook en selfs in Engels kein, as jy dan nou so uitspreek kan nee, dan ken jy dat nou in die brengs of die brengs of die tijdse woord. Maar dit is een maatstok, so mens kon sê. Ons sê van die vroegste tijde af in die Christen, om die Bijbel ook so begin te noem, dit is een maatstok waaran ons ons eie voorstelling van God kan meet. Want dit is so in elke nieuwe tijdskapruf dat ons ook nie die Heer oor God moet nade. Ons kan nie anders doen. Ons stand dat die ervan aan. En daarom is dit so dat ons telkens weer nieuwe voorstellings van God moet probeer maak. Maar ons word nie ons self oorgelaat aan ons doen. Ons het een maatstok. Ons sal moet sê dat die voorstelling van God wat ek nou op manier moet doen, kom ons gaan kyk of dit werkelijk ook dan bybels is. Of dit binnen die bybels is verstaan van wie God is ook in pas. En net op ons het in die bybel nie met een voorstelling van God. Ons het die hele klomp voorstellings van God juist ook van die verskillende tijdperken en so vreds. En dit help vir ons as mense vir die dag ook dan, want ek kan sê die Bijbel is ons norm waar ek ons vir God naam. Ons glo nie in die Bijbel nie, maar ons glo in die God van die Bijbel. Maar dan sê ons ook weer dat die Bijbel is nie maar net een museumste. Christene glo dat God ook nie dier die Bijbel met ons kraak. Al is die Bijbel vir die Bijbel sy geskrifte baie lang geleden geskrywe, al het het oor eeuwe heen tot stap gekom, al het het lang opgevat voordat het in die kanonvorm van voordat het ons is wat ons het ken, weet ons toch ook dat ons nie hier net met die relig koei uit die verlede te maak het. Dit is nie net die museumste wat ons ergens moet sit en af en toe moet afstof en met eer en so voort. Dit is nie een mechanische soort van ding wat vir ons heilig moet wees. Dit is in die sekere sin juist ook God wat telkens weer aan die woord kom. En daarom is die Bijbel die naam is, en is dit die voortgaande selfe kentmaking van God. En vir my self, 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 dit is hoe God telkens weer in die omstandig en God self een kent gemaakt het, hoe mense in die licht van die tradities van die verlede wat aan die woord gebleven is, waar God nie nagedink het, en nie weer by God geskryf het. Dit is het enig man wat ons in die Bijbel het. Daarom is dit, kan ons praat in die Bijbel as die levende woord van God. Dit is nie net in die zeemste wat ek verleden het. En dan moet ons het herken, die Bijbel is nie foutloos. Maar dan dat die gesig van die Bijbel nie aan die soort dan met die ernsie, die foutloosheid van die Bijbel behang nie. Maar die gesig van die Bijbel is aan God self, of aan God self afhang. Nou, let op in Amerika is daar ook een baie streng fundamentalistische beweging, die sogenaam die inerrancy beweging, wat absoluut staan op dat elke nieuwe yoga en titel wat in die Bijbel is, is precies correct en is precies waar. Nou, hulle werk nou met een Engelse vertaling as hulle dit sê, wat op zichzelf nog wel vreemd is, van niks van wat hulle daar staat staan in die oorspronkelijk manuscript, en die toch my hulle die inerrancy, alles is precies so. Nou, ons weet dit is so dat man die skrippe wat by die nieuwe jyn oor die lewe is, daar het skryf van te ingesluit. Ek het julle gesê, dit is nie kopieer, ons sien nie waar my nie goed kopieer is nie daar. Is dit nou monniken wat al in die lokaal sit in een stand voor hem lees, die bokrol en die ander moet hier en moet skryf. En dan, as het is op die baie nie meer is, dan had al een of twee of drie van die skryvers het al een keer in dit. En dan op een stadie weer wat ek skryf en dan net verder gaan dan sal soos dat hier in die drie manuscripte wat nie daar is nie, wat daar is of die ander is. Of dit 
Afrikaan die mens is die het ons nou ook in Afrikaans en ons die verskyn, so dat dat sekere woord is wat precies die ons klink. Maar jy stel in die verskyn, dit kan een woord van die woord wees. Daar is toch een eerder antiepies woord op ons, namelijk dat sê nie maar daar is een begrip of een woord wat op twee plekke in die tekst voorkom. En die een wat voorstel en lees, lees tot in die eerste voorkomst van die woord, kyk op of allemaal nou by jy is, en kyk dan weer af en gaan verder en lees dan van die tweede voorkomst van die woord dan verder. Dan is die stikkie tussen die twee woorde val uit. Nou let op, ons het nie die oorspronkelijke weergave van die bybel. Al wat ons het is kopie van kopie van kopie van kopie. Maar moet nie dat dit jylle van die boek wacht maak. Dis juist die een baie technische studie van tekstkrikke, waar hier die verskillende tekstkrikties met mekaar van gelijk word en dan een geschiedenis van hoe dit gebeur dat die tekst kon probeer gaan. Of hoekom is dit dat op die punt is dat lang en kon gaan? Dit is die soort van technische vergelijkings wat gemaakt kan word. Ons kan op een manier een manuscript reconstrueer wat so nabe as moeilijk sal kon wees aan dit wat die oorspronke. Maar weer eens gaan ek ook die letterlijkheid van dit wat op een papieres rol of op een perkament rol of in een boek staan wat feitelijk precies hoe gaan die self dood dan tippel nie. Dit gaan daar oor dat die gesag van die Bijbel is eindelijk die gesag van God self. Dit hang nie af van elke nieuwe stikkie van die tekst wat het correct wees of historisch precies hoe ons gebeur het. En net op al die verskille wat ons die Bijbel het wat ons die tekstkritiek kan bestudeer, is die vreselijk dramatisch dat ook met daar sê vir daar klein vriendjes wat daar voorkam word, dat daar hy is in plek van hulle, of sê dit is ook van die twee boeken wat die meest dramatische verskille tussen die Griekse vertaling en die Hebrewse tekst is, is die boeke Samuel en die boek Jeremia. Daar verskille ook met die derde in die lente. Maar dan weet ons ook, dat ons bybel is die kortsteen van allemaal. Selfs die katholieke en lange bybel is ook ons. Die Griekse orthodoxe en die Russische orthodoxe kerk het soos soos 88 boeken in die Bijbel wat ons 69. So ons moet ook weet dat die kanon op sy self is nie statisch en groot en nie en die gesak van die Bijbel hang nie in die eerste plek af van die vele boeken of die volgorde waar die boeken gepak is. Dit is sêre die boekdrukkunst wat ons so met die Bijbel begin te dink nie. Want eers van die boekdrukkunst ons moet in die boete werk dan van die hele boek beskuldig nie. Dit was een mooi wat een uitvind het, maar die boekdruk pers het aanleiding gegeen dat ook dat boeken gedruk op word en waarmee is nooit gedwonge boeke dan in een bepaal die volgoord om sit en so lyk die boek. Nou, ek sê altyd in die klas ook dat studenten wat vlees het met rekenaars werk, ek sê altyd dat die bybel lees het die vitaal op die voorhoek of op die rekenaar te maak ook al, daar het jy nie in nie naast my woord om te weet waar staan wat die boek in die bybel. Jy het ook gewoon in Joshua 3 vers 6 en die spring Joshua 3 vers 16 ergens en die liet het op. Jy het nie een kloe of staan op die baie maar voor dit of staan die saaie daarna, jy het nie een kloe waar staan en ek is toch in lijf om te sê dat die positieve draf wat, as die mens net iets positief daar moet soek, is dat dit ons in die sekere sin weer terugneem na een vroege verstaan van die bybelse taal en voor die boek terug is. Dat ons weer begin besef en gesak het nie tyd van die skrifte wat met ons mee te doen het, het nie te maak om waar in die volgorde staande of hoeveel boeken is daar. Trouwens, ek sal verbaas wees as daar meer as drie studenten om die boek is wat weet hoeveel boeken aan die bybel is. En ek is nou nie pessimistisch, ek dink dit is gewoon die realiteit ook van die boek ja, maar ons werk. So ons moet nie die gesang van die bybel aan al die huidige gaan opkom. Dit gaan in en in dat het Godse gesang hebbende selfbekend stel van ons is. En dit kom natuurlijk ook in mense taal aan ons toe. Een volgende ene. Daarmee sê ons dat die bybel in die ekste plek geinspireerd is en nie op een mechanische manier nie. Jy wil nou ook dit by vorige aand van die dink, maar op een organisch manier. Dit wil sê dat daar al gaande een groei proces was, waar die oude tradities weer geïnterpreteer is, van hy het door nieuwe tradities, ensovoorts, ensovoorts. Maar ek wil sê ook dat dit die bybels nie het geïnspireer nie, dit is ook inspireerend. Juist omdat ons dit as die levende woord van God sê, 
Jeet ons dat die Bijbel vandag selfs God vir ons kan inspireer. Dit is nie verbind aan die mechanische neerskrijfproces of die bonatering op hulle nie. Dit is ook om ons juist ook kan sê die woord mens geword en het onder ons kom woord. Nou daar kom met Johannes 1 vers 14 af en daar word ek met Jesus Christus gesê, want my sal precies die selfde in die Bijbel kan sê. Godse woord het mens geword in die Bijbel en het onder ons kom woord. Dit geld daarom ook vir die kamer voor ons proces, ensvoort. Dan is het belangrijk om te besef dat die Bijbel kan nie oor alles met gesag praat. Die gesag wat die Bijbel het, gaan om met God te gaan praat. Maar die Bijbel kan nie vir jou vertel hoe bouwe mens ruimte tyd van Mars te gaan gaan. Die Bijbel kan nie bijvoorbeeld ethische vraag stel en soos genetische manipulatie om ons oplossing te gaan aan te geneem. Maar dit beteken nie dat die Bijbel beperkte waarde, die Bijbel versien in die sêre sit vir ons, kom ons sê, een kritische raamwerk, een besluitnemings raamwerk, waar binnen ons tel ons tot weer met nieuwe vraagstek, stik in ons context kan ons. En dis jy is die fascinerende daarvan, ons is nooit klaar op die Bijbel. Die Bijbel, wel een dikke geskrifte, vorm vir ons en help vir ons een soort verstaansraam met oor God vorm, so dat ons ook met liewe vraagstukke kan naam, en so dat die Bijbel ook gesag voel vir ons in norm kan wees, en rugleid kan wees, om oor moderne vraagstukke naam te doen. En die een vraagstuk, soos ek jy weet, wat in die ingekeerd baiepak met ons meeste weet die Bijbel van vrijheid, is die hele kwestie van self en gesag verhoudings. Dit het baie vraag nie nie gesprek van die in die netige jare wat ons in die gemeente al daar ook begin gesels het, of ook in die ingekerk in die brie, het het baie gauw gebruik, het gaan in die eerste plek nie oor wat dan die van die wat ons seksueel is, het het gaan by hoe interpreteer in die Bijbel. En daarom is het so belangrijk om op een verantwoordelijke manier ook oor die Bijbel na te doen. Ek weet nie of ek wil ek net het julle vertel waar hy die tweede uitgaan van daar gewoond het, ek wil het gesê van die vrou van ons werkie, wat die rak van die rechte pakke van alle lukte vir ons werk het, en val daar die rak en ook in die rak. En dis die geneem van ons in die wind in die winters. En sy tel het op, so sal die dame sal, en sy mag met die lees dat het sy dit van sal, ja, nie goed moet ons van dag word weer op die naam. En toe bel sal ons die vraag, kan ons die boek her, die boek her uit. Nou, ek, ek en, dit is net eenvoudig, dit het nie aan ons boek nie, maar dit het aan die Bijbel dat dit is telkens weer nodig om na te dan ook oor hoe die Bijbel met ons praat in ons context. Waar oor kan die Bijbel praat en hoe praat die Bijbel dan ook oor met moderne vraag staan? Nou kan ons die vraag vraag, maar goed, dit is alles mooi en theoretisch, maar hoe ver kan ons, hoe gaan ons nou te werk wat het ons nou die Bijbel wil interpreteer? Of om het nou baie blaktant en eenvoudig soort van te stel, as jy nou van al die ene stap na vijf weken sal geluister na my, gaan jy nou op die hier toch voel, ek kan nou beter met die Bijbel omgaan of nie? En dit is vertuig in die gang, as jy nie die hier ook met nog meer in mekaar gemaakt, ons sal daar weer in die hier ook uit kom. Hoe ver het die plaat is? Ek het net gesê, ek gaan nie net met die blote bewondering of die eer betoon, of selfs net met die skierigheid oor wat het nou die verlede gebeur, of hoe die hond sal dan in die tijd in die kantiesteen of so is. Dit kan oor ons kerigheid natuurlijk ook gaan, maar ons die vraag vraag, wat sê dit vir ons oor God? Dat ons nou skerig is oor oor God, want ek wil bijna weer vir die enige een van julle wat die boete tomaat op te steek, as ek sê, wie van julle ken vir God precies en volledig? Ek het nou betek hier ongemakkelijk op mense wat so precies oor God ken ongemakkelijk daarmee, want ek dink dan kry ons vir God in ons gegeen. Dan skep ons vir God na ons beeld. En die anders gaan. En ek dink dit is wat al kan die gaan die miskeurigheid wat ons op die Bijbel met die is. Die eerste plek om dat ons besef, ons eindige, die feit dat ons as mense in raamwerk het, waar oor ons te kan spring. En die Bijbel help vir ons om op een manier oor die raamwerk te kan naad. Maar dan met die aard gaan nou ook oor interpretatie. En dis die hele punt waar oor ons in die afgelopen week gepraat het. Dit gaan oor interpretatie, dit word bekos met verskillende woorde 